我一将避开天。跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面，我什么都没有写。我们的路线要在哪边？三弟，这件事让我处理。乔大小姐，我是刘备，字玄德，是关羽的结拜大哥。可以请问一下，你方便换一个地方说话？你又是哪颗蒜啊？大乔，深呼吸，不要生气。看着我，深呼吸。阿香啊，我是阿香。变了一个人啊！你是不是有双重人格啊？大乔他平常不是这样的，只是他一生气就会变得像刚刚那样。大家千万不要惹他生气。大乔，到底发生什么事？我哥怎么了？阿秋上星期收到学生会临时联合会议的通知书，所以。就动身前来东汉书院，不过路途上他每天都会打私面给我。他很喜欢打私面给我，他就算在隔壁的房间，他都会打给我，因为他知道我很喜欢跟他通私面，而且他常说我在私面里的声音很好听，我也很喜欢看他变小小的样子。现在我手上。那后来到底发生什么事？三
三天前，他开始没有打私信给我，而且不管我怎么打、怎么留言，甚至生气骂他，他都不回我。我的直觉跟我讲，老陈应该出事。照你这么说，我哥应该真的出事了。所以。我们去 c m a n 公司调查了阿彻最后失踪关机前的卫星定位点，是虎牢关。我就和周瑜带领强变团到了虎牢关，居然在附近的树林里，周瑜验出了阿彻的血迹。不远处还看到阿彻抱部队的尸体，而且附近还残留着下三滥的看雾看花。看山小毒烟的痕迹。那周瑜他们呢？他招待我来这里找你，自己好像想到了什么，就走了。他没有说什么吗？他说还有很多疑点，要我碰到你之前不要轻举妄动。但是我忍不住就神奇了。可是你怎么能确定就是刘备跟吴虎呢？因为。我们第二次内进入的同时，发现那时候附近出现的四妹，还有刘备，还有吴虎，应该还有吕布啊。四妹记录上显示，现场并没有吕布啊。我们三天前是去过虎牢关的树林，没有错。但是你不能说你看到血迹，就说是我二哥杀了孙策啊。依照当时西妹每分钟的分布图来看，关羽和阿彻和他的霸王部队曾经对峙过。更何况周瑜说，依照霸王部队尸体上的伤口显示，他们全都是死于关羽的独门拳法——刑天谱。我中了毒烟之后，为了躲避快箭，就使出心电破，而且你击中了某些人，所以你就是用心电破害死阿彻的。我，哎，大乔，冷静一点，我相信你也知道，我大哥不是这么容易被打倒的吧？我知道，生气只是想要掩饰我的不安。我二哥也不是故意要伤害别人啊，当时是有人射箭攻击他，还害他屁股中箭。我二哥新天波打到的，也有可能是射箭攻击他的人啊，不会是孙策啦。那好，我要看关羽的屁股。不好吧？对啊，连我二嫂都没有看过我二哥的屁股，凭什么要给你看？对啊，就算抽号码牌。你要拍下小乔跟他家后面吧？对啊，怎么可以插队？我知道大乔的意思，被霸王部队的箭射中，伤口跟一般的箭伤不同。你是不是想知道射中关羽的是霸王部队，还是另有其人？嗯，可是关羽两处的箭伤都中了毒，我们的霸王部队箭是没有毒的、啊。无论如何，我们还是确定一下。阿香，你熟悉霸王部队的剑，他们不让我看。我相信你，你帮我看。我觉得给大嫂看 OK 啊。怎么会 OK？ 这不太合理数哎。啊，对了，大嫂不一定要看阿长的屁股啊，他的手臂不是也中箭了吗？嗯，我想最好两个地方都看看。确定。那让我帮二弟看吧。我让你来帮我看关羽的伤口，岂不是给你机会包庇他吗？我大哥绝对不是这种人。江湖上传言，刘备就是一个专卖假货、满嘴谎言的骗子啊！唉，这天时空，我该还是失传。在银时空，大强绝对不是个骗子。看来无论是韩本尊或是本神，我们之间的距离
，永远都是你。大乔，你不相信刘备，但是我相信。就让刘备当关羽练剑伤吧。你愿意相信我吗？大哥，二哥的伤口是什么形状、啊？手背上的伤口是圆形的，臀部的也是。五芒星形的才是霸王部队的箭射的，那圆形的会是谁射的？我想其中一定有诈。周瑜应该是发现了端倪，才叫你先来找我，然后他再继续追查下去。大乔。我不会否认我做过的事，但是，我也不会承认我不知道的事。当时，我众人看雾、看花、看山下，我什么都看不见，所以我真的不知道有没有上到村总长。不用担心，真相会还你清白的。乔大小姐，根据你的说法，你只发现了孙策的血迹，没有发现他的人。如果我找到是阿策的尸体，那么下来找关羽的，就会是我扬州校区直属禁卫军。既然你没有找到尸体，那你就不能断定孙策已经死。阿策没死。这曾经约定好，除非是死掉或者受重伤，他把我们每天都会打死一遍。现在已经过了三天了，黄金夜七十二小时也过了，他还流了那么多血，不然我怎么能不担心？大乔，照我的判断，大哥现在的状况。应该是不能够被别人发现行踪，所以才没有跟你联络的。阿春花曾经告诉我，他对孙家的重要性，使他在对战时不能被俘虏，不要死，他会自尽。这个我知道，这是我老爸对我们家三个小孩的要求。可是，我认为大哥不至于到这个地步的。我这几天一直在想，为什么我忘了跟他约定，在他自己前一定要打 C 妹给我，我一定要在最后一刻还能听到他的声音。我想要跟他一起走，我不想要一个人留在人间，让我痛苦。阿霞。孙策失踪，就让大乔一路失控。他真的很爱孙策，这大概是你失控唯一符合三国的大情。阿乔，我能了解他的感受。如果有一天你也失踪了，我也会像他一样。禅跟大乔的话点醒了我。我现在要跟你约定，如果你遇到危险，再也回不来了。也就是说，你你要走了，消失了，除非你不能行动，不然你一定要打 C 位跟我联络。多加这个约定，好不好？答应你。
，周宇，为什么连你的 C 妹也不开机？听到留言，赶快跟我联络。大哥，我到底要怎么样才能跟你联络得上啊？贝贝，我知道是你，我现在没有心情，你知道我有事吗？你不要急着回头，有些事情，我想你看不到我，比较好说出口。所以你在大家面前没有表现得很明显，但是你其实很担心你大哥，对不对？我问你，你真的觉得，嗯，打上你大哥了吗？你不用顾虑我，你就当我不是刘备，甚至不是这个时空的人。你你在说什么？孙尚香，干嘛连名带姓的叫我啊？你就当我不是刘备。我问你，你真的觉得关羽打上孙策了吗？我觉得很有可能，但应该是误伤。如果是误伤，尤其关羽，回答我。如果真的是这样的话，我会生气的。那你会怎么做？就算关羽真的是误杀了大哥，我爸也会派直属禁卫军去找关羽报仇。到时候，所有帮助关羽的人都会变成敌人。如果真的是这样，那我有可能再也不能留在东海了。虽然我气关羽。但是我不会参与对关羽的报仇行动，因为我们是朋友。你会为我留下来吗？贝贝，你这句话看似有理，但其实是无理的。你是关羽的大哥，孙策是我的大哥，在这个时间点上，你有可能为了我，跟我回江东去吗？有没有想过，我跟你分开的原因还有这个？贝贝，你到底在说什么啊？什么叫做我跟你分开的原因还有这个？所以你已经有一个假设性的分开原因了。看到韩的分身，让我不得不面对我不是你时空的人，我不是真的刘备。你为什么都不说话、啊？还有。你刚刚为什么要说你不是这个时空的人啊？没有，我随便说说的，我是想要听你的真心话。哦，我们走吧。在我消失之前，我一定会打 C 妹给你的。星空在闪烁，像你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算江火连天，希望还在眼前。如果我当时能够看得见。
，就不会有误伤、孙策的可能性了。玉，乐观一点嘛。所谓的可能性，就是有可能不是你啊。曹说的没错，玉，你不需要自责。谢谢大家相信我，兄弟。云，你今天怎么都不说话？有吗？你是我们之中唯一一个到过现场，发现二哥昏迷不醒的人。你应该最了解当时的状况吧？早上你为什么不跟大乔说，二哥没有误伤任何人？就是因为我去过现场，我才什么都不说。赵云，你是不是看到什么？对，云，你看到了什么？当时的现场很杂乱，好像有一件不太像卫士的衣服被内力震碎的残骸。赵云点出了一个重点，我们应该到案发现场看一下，只要能够重回那天树林里的情况，应该就可以找出事情的真相。好像说的对，我很像说过。搬走过，必留下痕迹；搬住过，必留下邻居；搬爬过，必留下楼梯。所以说，现场一定会留下邻居跟楼梯喽。超怎么突然被他老爸叫去凉州？他老爸要他回去视察他们家的凉州部队教招，好像有意思，要在这几年就让他接管这支部队。他老爸的凉州军跟董生的凉州军，都是以票汉闻名的。大乔，那我们去找证据吧。明天开始吧。这个就是阿彻的血迹。赵云，你刚刚说的那件不太像是卫士的衣服残骸是在哪位置？大约在这个位置。现在不见了。是被周瑜拿走。是我的掌印。我想起了，当时我差一点被一只如烟烟般炎热的掌风击中，同时手上就中了一剑。艳阳掌。原来那就是鼎鼎大名的艳阳掌。当时我闪过掌风就中剑，没有多加思考，就发了一掌，满点功力的刑天破。被满点的刑天破击中，是不是会全身爆炸，尸骨无存？如果被满点的刑天破正面击中的话，是不
是的，全身会爆炸，是的，没错。阿香，听到了吧？行天后的掌印就在阿彻的血上面，这样应该可以证明阿彻的确是遭到关羽的毒手了。关羽。我知道你百分之一百不是有意要伤害我大哥，但是，我大哥是我心中的神。如果你真的伤了他，我是不会原谅你的。大嫂，为了你，如果我真的伤到孙总长，我会赔命的。二哥，别说了，到时候谁不成全我守住这个义字，谁？就是我的敌人，阿香。周瑜已经看过现场，我相信他已经看出了什么。车校大桥，不要轻举妄动。你等周瑜进一步的消息。为了关羽叫我这件大嫂，我会等。乔大小姐，今天我们收集了很多证据，你可不可以？等我们分析完所有证据，别等阿香，你用上周瑜，你再做判断。无论如何，我都要亲自为阿彻报仇。请自为忙碌中，无空接听，请在分总校长有空时再打来。老是在忙，我怎么知道老爸在忙什么啊？算了。分总请,请自为离线，不想接听，请不要再打来，很烦。烦？烦你个鬼啊！平常吵架不想跟我通 C 面就算了，现在大哥都失踪了，你还显示离线？现在是怎样啊？害我想找个人问江东的状况，都问不到。周瑜请示离线中，很抱歉，请留言，他将会与您联络。是怎样？现在大家都联合起来争我就对了啦。派出我曹家军的战搜部队，在虎牢关附近搜寻有关孙总长的消息。一旦发现他的下落，他们就会马上通知我的。多谢曹会长。乔大小姐，那这几天你也多注意一下自己的安全吧。我的安全对我来说并不重要，只要阿彻不要出事，就算要拿我的命来换，我都愿意。大乔小姐，千万别这么说。我相信孙总长一定不会有事，更何况手机还在铁时空，寒跟夏天也是这样的。寒的命运总是跟夏天绑在一起，休戚与共，这种坚定的爱情，就叫做命中注定。贝贝，我为什么这样看着大乔？我从来没看过他用这种眼神看一个女生，那这样我就放心了。你干嘛一直看着我、啊？对，对不起、啊，我
我只是觉得你有点面熟了。我不觉得，以前有看过你啊。哦、oh, ，可能是是我记错了。新同学，让我们来鼓掌欢迎他！怎么会是你啊？你转来干嘛？大强要转来东汉书院。我妹可以来读东汉书院，我就不行吗？可是你是小乔的姐姐，怎么会跟我们同一个班级啊？我志愿降级，不行吗？啊，好啦好啦好啦，看来大家都已经认识大乔同学了，那老师就不多做介绍喽。嗯，我看要把你放在哪里好呢？你人气挺旺的嘛。好啦，各位同学，那我们来比赛好了，看谁举脚举得快，好不好？预备了啊，一、二。我要坐这里，你坐前面。啊，哈哈哈好，来同学，那就上课上课啦。翻开课本第二十三页，来来来，快点。以后在学校。如果有任何问题的话，非常欢迎你来问我。我对东汉书院的事一点都没有兴趣，还有，在找到阿彻的下落之前，我会一直缠着你，就算你跟我装好，都没有用。呃，关羽，你放心啦，大乔，他虽然看起来冷冷的、酷酷的，好像不太友善。但是他绝对是好人，就算缠着你，也不会怎样了。嗨，大强，我是貂蝉，是他的女朋友。你要缠着我的阿强没关系啊，我们就每节下课都一直缠着他，就像无尾熊抱树那样，一定很好玩。不知道东城呼叫我，有什么紧急的事？这种时间出来见面，真是冒险，很难不被发现。三弟又不知道这不照做，还是快去快回吧。树林里捡回来的证据，大家查的怎么样？目前没什么进展。大强呢？他的书包在位置上。小乔，你姐好酷哦！第一天上课就翘课哎。小乔，你今天怪怪的。没什么啦。大嫂，大哥嘞？没跟你在一起吗？没有啊，他去哪？不知道。呃，大哥说他有事回会长家一趟。嗯，为什么这么突然？他没有跟我说啊。呃，大哥说，哦，他上厕所勾到裤子，所以回去换个裤子，一下就回来了。各位最亲爱的同学们，我是你们史上最伟大的校长董卓。由于扬州区江东高校学生总队会长孙策在我们东汉书院附近失踪，为了避免误会并继续保持东汉书院和江东高校的和谐，我决定任命吕布为校长特助，协助调查此案。吕布这么讨厌雨，能够公正的调查这件案子吗
，该不会这一切都是董卓的阴谋？我可没有要耍什么阴谋，我可爱的学生们，不要以小人之心度我这个君子之腹。另外呢，非常欢迎全校同学都能够尽心尽力来协助校长特助助理部，好好的来破案。以上，史上最伟大的校长，我董卓，报告完毕。为什么这件事情连董卓也插手？感觉这件事情越来越复杂。刚才上课哎，盟主是不是有什么紧急的指示啊？有。那是什么啊 ？Hello， 董卓，懂你个大老鬼啦！你要吃熊就煮的菜，还是吃披萨？阿公。懂你个大老鬼啦！你要吃熊就煮的菜，还是吃披萨？阿公，阿公，你怎么会来这里？我好想你，我好高兴见到你啊！夏天他们好吗？熊哥跟死神团长，他们好啊。不要脸，丢丢丢，把壳昂昂。哎，你们看看，哎。堂堂铁石工的首席战斗团团长跑到银石空来，结果都被搞凉了。阿<笑>公，你怎么会来这里啊？你不用守灭了吗？我们家出了一个终极铁客人，还轮得到我来守灭？我再讲哦，阴公阿出来的不要抓呀，那郭林公天天守在那里，有时候也要偷跑进来溜达溜达。你刚刚问我什么？我有健忘症。阿公，我问你，为什么来这里啊？哦，对，我怎么会来这里？哦，是盟主派你啊啊，对对对对对对。十七年前，盟主曾经派我到云池空来执行一项任务，所以这一次新任盟主哈、哦，也派我过来。十七年前是什么任务？秘密不能说，说了你也记不住，要有健忘症才记得住。哦，那这次是什么？这次是哈、哦，忘了。阿公，这次蒙古派你来，叫你把叶赫那大家的圣魔三部曲来带给修，还有把最后一曲《安魂曲》的心法传授给他，然后还有好了，都被你讲完了，那我说什么？蒙古派你来就好了。阿公，不要生气啊，吃块披萨啊。讲讲的嘴软到大汉、嗯。这次云时空因为你的出现所产生的蝴蝶效应哦，慢慢显现了，还有魔界的力量也开始向云时空扩张了。所以新任盟主就派我过来协助你应付现阶段的危机。所以你们会留在这里一阵子喽？差不多。我们会在山上待在偏僻一点。阿公，那我先回东汉书院，你穿帮了，我再来找你了。那我先走了，告辞。我再来套你了，我也好多年没有搞这一套了，慢走。那个人是谁？把这块木头带回去，说不定还能查到一些线索
志明在攻击。超危险！神风尘，老板。没想到，刘备的内功那么厉害。你还好吧？嗯。我扶你回去。刘备，你刚刚那个是什么武功啊？好诡异哦！什么乌拉巴哈？呃，那只是我家乡脏话，你千万不要学哦。只是我使用内功时的一个发语词。哦、啊，你要手中箭了。嗯，走，我扶你回去。伤势怎么样啊？严不严重？剑有没有毒啊？所幸无毒，只是普通的剑伤。那就好。贝贝为什么这么紧张呢？他对大乔好像跟对其他的女孩子不一样。刘备，为什么你要送大乔回来啊？张飞不是说你是回来换裤子的吗？飞书，你上大号狗顶赛，就先回来换裤子啊。呃，是啊，我在厕所遇到大哥，大哥说的嘛，哦，对吧，大哥？呃，呃对对对对啦，我我就就上厕所，一,一不小心就，你你们知道的啦，就狗到裤子了，所所以就。回来换裤子，然然后我回去的时候，就刚好看到大乔从学校出来，我怕他一个人有危险，就跟着他。没想到真的人要对他不利耶。好喽，别到死啊！大乔。你知道是谁攻击你吗？不太清楚哎，一切来得太快了。报，说有张飞先生的快递。是。谢了。大嫂，你知道为什么有人送一个竹筒给我？啊，这个竹筒不是要给张飞的，是要给我的，而且是我大哥叫人送给我的。小时候我们兄妹玩打仗游戏的时候，都是用竹筒传递秘密消息的、啊。真的是阿志送来的吗？嗯。那。他现在人怎么样？他有没有事？人在哪里啊？大乔，你先不要急，我也还没看看竹筒里面有什么。张飞，你可以把竹筒拿过来给我看看吗？给阿香的东西为什么要指名送给我？如果直接送给阿香，会被背后的阴谋者给拦截。那我为什么要选择我？我想是周瑜的选择，在所有人当中呢，会收到看不懂的东西来问大家的，就只有你。我们其他人如果收到了，也只会若无其事的把它丢掉了吧。哦，是哦，这么了解我？我从来没看过事务员千翘班不工作。说道理，照样睡，不宁愿。瞧事情，孙总长的国文好差哦，这句话一点都不顺
，孙总长写这段话，到底是什么意思啊？我想，这应该是一封密令，真正的讯息就藏在字里面。阿翔，你知道怎么解吗？从小啊，我跟我哥上家教课的时候，都会用这种方式传纸条，这样就算被老师发现。他也不知道我们在讲什么，所以咯。你们看。从小啊，我跟我哥上家教课的时候，都会用这种方式传纸条，这样就算被老师发现。他也不知道我们在讲什么，所以咯。你们看，我没事，先不说赵顾桥。大乔，我大哥还要我照顾你哦。说一说，阿成还没事哦。嗯。乔大小姐，孙总长。总算是没事了，那我二弟也可以洗刷伤害孙策的嫌疑了吧？嗯，太好了，二哥。不过话说回来，真正要伤害孙总长的幕后指使人到底是谁？孙总长为什么要透过张飞传密令给阿香，却不亲自出面呢？莫非是董卓？一定是他吕布干的，他这么憎恨二哥，一定是他伤了孙总长，然后交货给二哥。大家先不要乱猜，就算是董卓搞的鬼，我们也要找到证据。各位，我大哥有交代，先别对外输出他平安的这件事。我想请各位帮忙，不要输出去。是是。蔡小姐，周瑜，你干嘛都不见 C 妹呐？我叫你找，我快急死了。阿香，在 C 妹里不要谈机密的事，请你转告大乔，请他先留在东汉书院。为什么？你就先别多问了。哎，周瑜，阿香，其实留在这里也好。刚刚曹会长说的对，阿策的事有太多疑点，我想要慢慢查清楚。好吧，阿香，你不要太担心，任何事情，你都可以一起度过。嗯，有你牵着我，我一辈子都不会担心的。失去孙总长的感伤。阿昌，你好善良哦！我想大乔一定可以跟孙总长获得属于他们两个人的世界的。嗯，希望孙总长的伤现在痊愈了。嗯。对了，今天轮到我先说喽。阿昌，这是我第五十六次对你说我喜欢你。刘晨。这是我第六十三次对你说。等一下，阿昌，我昏睡期间的这七次差距，可不可以让我一次补齐啊？当然不行啊，这是我们爱的记录，当然要珍惜啊。可是我总觉得这是个不祥的差距。为什么？因为这个差距只有在你出状况的时候，我才有机会追过啊。可是这不是我希望的啊。刁晨，我不用想那么多，我不会出什么事。
么说了？杨、嗯、三，这是我第六十三次对你说，我喜。阿三，你怎么了？没没事，只是感觉到胸口突然痛了一下。没事没事，没关系，继续吧。刁三，这是我第六十三次对你说，我喜欢你。那弟现在情况怎么样？他的内息越来越混乱。但是又乱中有序，我从来没有遇过这么诡异的症状。我想，要不是雨有深厚的内力底子，恐怕现在经脉已经大乱。老头，这还是跟女巫传授给二弟的侦察技有关吧？如果没错，应该是侦察技导致。难道真的进吕布之后，二弟也要走向魔化之路吗？华佗，你是这世界上最厉害的医生，我求求你救救阿长好不好？不要让他再感到这么痛苦了。唉，我想现在只有董卓有办法救关羽了。董卓？为什么？因为二弟会这样，是受侦察镜所影响，而侦察镜。是董卓教吕布的内功心法，所以吕布原本的计划好好陷害二哥了嘛。可是，侦察镜可以借王宇、校长和二嫂，他会是不好的内功心法。如果不好，他刚好传授给吕布，这好复杂。大家不要想这些，现在最重要的是救二弟。嗯，先救关羽比较重要。看来。只能针对董卓来想办法。你有想到什么办法吗？我还没有想到，等我想到，会告诉大家的。二哥和二嫂，真是多灾多难呢，一直都要躺在病床上面，请假也可以有衰神附身，是衰鬼吧？衰鬼最衰吧？差不多，还是这个床有问题啊？大家不要再乱猜。先让二弟休息。只有董卓可以救阿昌。不管付出任何代价，我都一定要救你。我真的很担心我二弟会因为侦察镜魔化。阿香。你有没有办法让董卓来解救二弟身上的侦察镜？其实我也不是很有把握，但是应该可以试试看。我的阿香，你这么聪明又机灵，你一定可以做到。那既然你的阿香这么聪明，是不是应该给他？一点奖励啊！哦，贝贝怎么会突然脸红啊？我说的是奖励，难道你又想掏亲我了吗？没有了，所以你一点都不想亲我喽？那你要给我亲吗？哪有人要亲人家？还有先问过的，真是没情调。我说的是那个。
我刚遇见你的时候，跟你写了一首歌，歌名叫做《天使的距离》。真的吗，贝贝？你把我比喻做天使啊？我已经完成一部分的 demo 了。这首曲子真好听，他的音乐实在很难跟传言中的刘备连接在一起。贝贝，我好感动哦，你为我写歌哎，而且这首歌真的好温暖哦。嗯，这是谁唱的啊？呃，是,是我家乡的几个朋友。怎么从来没有见过他们呢、啊？呃呃，有机会我再介绍你们认识好了。哦、嗯，那这张 CD 可不可以送给我啊？这张还没整个完成好，等我完成了，我会录制成音质最好的 Wave 档给你。Wave 档？什么是 Wave 档啊？听起来好酷。难道云时空的音乐？只有到 M P 3的品质吗？呃，这很难解释哎。阿香，我有点担心我二弟，我们去看一下他好了。好。大家吃早餐吧。哇，这就是传说中的元气早餐吗？好吃哦，这都是你做的。嗯，大乔，你怎么会突然想做早餐给大家吃啊？哦，我只是觉得大家都很帮我，所以想要表达感激。嗯，哦，女人的脾气啊，你比天气还要多变呢。哎，奇怪。大家都有大乔做的早餐，为什么只有大哥没有？呃，呃，没关系啦，反正我现在也不饿，等一下我自己出去买东西吃就好了。千万不要买，我已经帮你准备好了。哇，这也差太多了吧？大哥，我跟你换。哎，不行，这是刘备的。嗯，我的意思是说，刘备看起来很瘦，要补一补。嗯，大乔，以前你你好像没有做过早餐，给我哥吃哦。应该有吧。Z 
这样啊，嗯，凡事都要有开始嘛。大乔，你那份给我好了，我还想再吃一份。那个，嗯，小乔，嗯，你帮我二弟跟貂蝉请请好假了吗？请好啦，只是只能请三天，三天之后就会旷课。关于他怎么了？雨昏倒了。昏倒。阿香，阿香，阿香，貂蝉说你有办法可以救关羽，到底是什么办法？简单的说，就是心惊胆跳战术。心惊胆跳战术，董卓城府那么深，他会心惊胆跳吗？我们打得过他吗？天下没有人是无敌的、啊，每个人一定都有他自己最心惊胆跳的东西。那大家知道董卓最心惊胆跳的是什么吗？我想阿香，你知道董卓最怕的是什么？还是你了解我多一点？大嫂啊，先不要闪光了啦，现在赶快告诉我们董卓怕什么啦！好啦好啦，董卓这个人啊，最怕的就是死。死？为什么？董卓的野心那么大，在他还没有得到盟主宝座之前，已经最怕死了。所以我们要对董卓下毒，逼他救援。很难。那就帮他不要吓死他。不行啊，这样还没有把他吓死之前，就已经先把大嫂吓死了。大哥会心疼呐。呃，我我想董卓这种人。不会怕阿飘吧？啊！我们就骗他说他快死了。飞，每次都一些奇怪的题，董卓也没有那么好骗吧？并不是没有可能哦。张飞说的没错，这次心惊胆跳战术，我们就是要骗。用骗的？怎么骗啊？哦，我还没有想到我完整的办法。大家放心，我相信阿香一定可以想出办法，成功让董卓拿出解救二弟的方法。你的信任让我觉得很甜。还有更甜的哦。来，啊。吃，你也吃。这好好吃啊！我现在终于知道，闪光是对身心灵的伤害。为了阿长，不管什么事，我都愿意去做。帮助关羽不再感到痛苦，那我愿意为你做任何事情，看你是要打扫、做菜、洗衣，还是按摩，我样样精通
，你用用精通，我用用不用啊。校长，如果你不帮助关羽，那我就要跪下来求你答应。貂蝉同学，本校长在业界最有名的就是刀子心、豆腐口，要跪请便呢。刁蝉同学，你用这种剑招，会让我这个校长很难做人，很难做事呢。哈、啊，有下来了，这样很难看呢。校长一天不救阿强，我就一天不下来，就让同学们把我跪着求校长的照片抛上网，接受公平吧。我又不是不想帮他，我只是不知道该怎么帮而已啊。华佗说：“阿强是因为练了侦察镜，导致内息混乱而昏倒的。”校长，这是你传授的，你一定有办法吧？求求你。关羽是因为侦察镜。嗯。我是不知道了，关羽到底是怎么学到我的独门心法的？但是我可以告诉你。侦察镜这门功夫练了之后就不能中断，一中断就会伤身。关羽是不是不练了？是啊，他大哥叫他不要再继续练下去了。哦，我是不知道刘备为什么要害关羽呢？也许刘备自己也不懂吧。没关系了，你回去了就叫关羽继续练，狠狠的给他练下去，越练就会越舒服，千万不能中断。真的吗？怀疑啊。算了算了算了，哎，现在学生怎么搞的？只谈恋爱不练功的。好，我知道了，谢谢校长。刘科技，以后有什么困难，尽量来找我，因为我是无所不知、无所不能、史上最伟大的校长。谢谢校长。义父，貂蝉怎么了？他怎么会来校长室？他来替关羽求情啊！对了，义父，我正有件事情想请教你。听说关羽练了侦察镜之后，导致身体的内息混乱，因此而昏倒。真的吗？孩儿最近身体也一直有一种无法控制的感觉，心里头一直有个声音叫我战斗。怎么可能呢？奇怪。不会吧？啊！我想起来了，是不是我忘了把好插镜传给你？好插镜？是啊，这是比真插镜更高一阶的内功心法。因为练真插镜练到最后会停滞不前，这样反而会阻挠了我们体内强大的内力的运行，而形成压力，所以你才会感觉胸闷嘛。啊？嗯，难怪我最近运气时。常常不顺畅，这就对了，没关系，我马上把好插件传给你。嗯，如此如此，这单这单，如此如此，这单这单，懂了吗？嗯，试试看。义父，真的好多嘞！原本胸口的闷重感都消散了。谢谢义父，别客气了，是我不好，忘了把好插镜交给你嘛。我的好儿子，你不会怪爸爸吧？孩儿怎么会怪你呢？不要练针插镜，是要害阿长。一指这种东西呀、啊，只不过是我夺取天下的棋子而已。<笑>为什么一副要这样对我？我不知道小乔跟大乔到底怎么了。我只是想要跟你说，我很喜欢你的音乐。为什么大乔会说出跟阿香一样的话？有些话，我想要私下跟你讲，可以吗？你要跟刘备说什么呢？大乔